পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার তিন আসনে উপনির্বাচনের ভোট ত্রিশে সেপ্টেম্বর ভবানীপুরে লড়বেন মমতা প্রচারণায় নেতা কর্মীরা প্রবল বন্যায় নাকাল ভারতের উত্তর প্রদেশ গোরাখপুরে পরিস্থিতির চরম অবনতি ভোগান্তিতে সাধারণ মানুষ বেইজিংয়ে বিশ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত এবং কোনোভাবেই ঠেকানো যাচ্ছে না ইউরোপে অভিবাসন প্রত্যাশীদের ঝল ইতালি উপকূল থেকে আরও ১৯ জন উদ্ধার বেশিরভাগই আফ্রিকান আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছি আমি জান্নাতুল সাদিয়া আফগান ইস্যুতে এবার মার্কিন সেনাদের পক্ষে সাফাই গাইলেন দেশটির সেনা প্রধান জার্মানিতে মার্কিন সামরিক ঘাটি পরিদর্শনে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সেনা প্রধান মার্ক মিলি বলেন তালেবানের হাত থেকে স্থানীয় আফগান ও বিদেশীদের রক্ষা করে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে মার্কিন সেনাবাহিনী বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় কমপক্ষে নয়টি দেশের সেনা ঘাটিতে মার্কিন সেনারা দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে বলেও জানান তিনি জার্মানির বার্লিন থেকে আরও জানাচ্ছেন বিটু বড়ুয়া তালেবানের আফগানিস্তান নিয়ন্ত্রণের পর রাতের অন্ধকারে কাবুল বিমানবন্দর ছেড়ে যায় মার্কিন সেনাবাহিনী দীর্ঘ বিশ বছর তালেবানের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর এভাবে নিজেদের গুটিয়ে নেয়ার পর বিশ্বজুড়ে শুরু হয় তীব্র সমালোচনা আফগানিস্তানের হাজার হাজার মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে নিজেদের রক্ষায় এভাবে আফগানিস্তান ছেড়ে যাওয়ায় মার্কিন সেনাদের ভূমিকা নিয়ে শুরু হয় নানা আলোচনা তবে আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের হার মানতে নারাজ ওয়াশিংটন নিজেদের অবস্থান সঠিক ছিল উল্লেখ করে মার্কিন সেনাদের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবার একই সুরে কথা বললেন মার্কিন সেনা প্রধান মাইক মাইলির শনিবার জার্মানির মার্কিন সেনা ঘাটি পরিদর্শনে গিয়ে তিনি বলেন সাধারণ আফগানদের সরিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে সেনারা যে দায়িত্ব পালন করেছেন তা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় মার্কিন সেনাদের এই অবদান পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে বলেও মনে করেন তিনি জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়া সময় সংবাদ অবশেষে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার তিন আসনের উপনির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছে দেশটির নির্বাচন কমিশন শামসেরগঞ্জ জঙ্গিপুর ও কলকাতার ভবানীপুর আসনের উপনির্বাচনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ত্রিশে সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুর আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তারিখ ঘোষণার পরে শুরু হয়েছে নির্বাচনী তোড়জোর বিশ্বজিৎ দাসের ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য নন্দীগ্রাম আসনে বিধানসভা নির্বাচনে হেরে গিয়ে সাংবিধানিক সংকটের মুখে পড়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগামী পাঁচ নভেম্বরের মধ্যে তাকে রাজ্যের যে কোনো আসন থেকে উপনির্বাচনে লড়ে জয়ী হয়ে আসতে হতো নইলে ছাড়তে হতো মুখ্যমন্ত্রীর পদ রাজ্য বিজেপির পক্ষ থেকে কোভিড বাস্তবতার কারণে উপনির্বাচনে আপত্তি তোলা হয় এমনকি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মহল থেকেও তৃতীয় ঢেউয়ের আগে উপনির্বাচন না করার সুপারিশ ছিল নির্বাচন কমিশনের কাছে তাই নির্ধারিত সময়ে উপনির্বাচন নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা তৈরি হয় তবে সেই অনিশ্চয়তার আগুনে জল ঢেলে দিয়ে আগামী তিরিশে সেপ্টেম্বর ভবানীপুর আসনে উপনির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন এছাড়া মুর্শিদাবাদের শামসেরগঞ্জ ও জঙ্গিপুর আসনেও বিধানসভার ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে ভবানীপুর আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় নন্দীগ্রামের হারের বাস্তবতায় উপনির্বাচনে মমতার নির্বাচনের রাস্তা পরিষ্কার করতে ওই তৃণমূল নেতা ভবানীপুর আসন থেকে পদত্যাগ করেন এতে ওই আসনের উপনির্বাচনের প্রয়োজন পড়ে এদিকে নির্বাচন কমিশনের ঘোষণার পরই ভবানীপুর আসনে তৃণমূল নেতাকর্মীদের মধ্যে নির্বাচনী উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে মমতার ছবি নিয়ে নেমে পড়েন অনেকেই প্রচার প্রচারণায় দিদি দাঁড়াচ্ছে মানে ভবানীপুরে প্রত্যেক ঘরে ঘরে দিদি একটা সেন্টিমেন্ট জড়িয়ে আছে আমি তো বলবো যে ওনার মতন মুখ্যমন্ত্রী ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে আছে বলে আমার মনে হয় না আমরা খুবই আনন্দিত যে দিদি এখানে আমাদের ঘরের মেয়ে ঘরে ভবানীপুরে ভোটে দাঁড়িয়েছে এটা তো আমরা খুশি উৎসাহিত মমতাময়ী পশ্চিমবঙ্গে মমতাময়ী যেখানে দাঁড়াবে সেখানেই জিতবে আর পশ্চিমবঙ্গে এখন পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে আমরা চিন্তা করছি না এখন ভারতবর্ষ নিয়ে চিন্তা করছি এদিকে করোনার বাস্তবতায় উপনির্বাচন ঘোষণার পর বিজেপি এবং কংগ্রেস তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে আমি বারবার করে বলেছিলাম যে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মতামত নিয়ে যেন নির্বাচন করানো হয় 
আত্মা নিশ্চয়ই এই নির্বাচনের ভালো মন্দ সমস্ত কিছু চিন্তা করে নির্বাচন কমিশন হয়তো সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছে তখন নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণ করা উচিত এটাই আমি জানি তুষোর বেশি আসন্নে একটা রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করেছে সেখানে তিনটে নির্বাচন যদি পরে হতো কিংবা ঠিক সময় হতো তাহলে সাংবিধানিক সংকট কোথা থেকে তৈরি হয় আগামী তেসরা অক্টোবর এই তিনটি আসনের ফল প্রকাশ করবে কমিশন সুব্রত আচার্য সমসংবাদ পশ্চিমবঙ্গ ভারত অব্যাহত ভারী বৃষ্টিপাতে সৃষ্ট প্রবল বন্যায় নাকাল ভারতের উত্তর প্রদেশ পরিস্থিতির সবচেয়ে বেশি অবনতি হয়েছে রাজ্যের গোরাখপুরে বন্যার পানিতে মহাসড়ক ডুবে যাওয়ায় ব্যাহত হচ্ছে যান চলাচল এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ মানুষ এদিকে চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে গেল বিশ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের রেকর্ড হয়েছে অতিবৃষ্টির কারণে ইতোমধ্যেই চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে সতর্কতা জারি করেছে প্রশাসন আরও বেশ কিছুদিন এই অবস্থা বিরাজ করবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া বিভাগ প্রবল বৃষ্টিপাত আর বন্যা যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না চীনের গেল শুক্র ও শনিবারের টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত রাজধানী বেইজিং এর আশপাশের এলাকা এক ভিডিওতে দেখা যায় চীনের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় হুলুদাও শহরে যানবাহন ব্রিজ কালভার্ট সব ডুবে গেছে কোমর সমান পানিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে স্থানীয় বাসিন্দাদের নদীর পানি বাড়তে থাকায় ডুবে গেছে বেইজিং এর রাস্তাঘাট এতে বিপাকে পড়েছেন সাধারণ মানুষ পরিস্থিতির এতটাই অবনতি যে বেইজিং সহ আশপাশের এলাকায় রেড অ্যালার্ট জারি করেছে প্রশাসন এদিকে শনিবার রাজধানীর মিয়ন এলাকায় সর্বোচ্চ একশো মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে এবছর বেইজিং এ গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ছশো মিলিমিটার যা গেল ২০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ আগামী আরও কয়েকদিন বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এরই মধ্যে ভারতের উত্তর প্রদেশের গোরাখপুরে চলমান বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে এতে তলিয়ে গেছে মহাসড়ক নিকটবর্তী নদীর পানি বেড়ে ঢুকে পড়েছে আশপাশের এলাকায় এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন স্থানীয়রা সড়কে দোনো তরফ लगभग এখানে বন্যার পানি 20 থেকে 25 ফুট পর্যন্ত গভীর সড়ক বিভাগ দুপাশের রাস্তার কাদা সরাতে কাজ করে যাচ্ছে আর দোনো তরফ 3 ফিট নদীর পানি বেড়ে রাস্তাঘাট ডুবে গেছে স্থানীয় প্রশাসন যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে অতিবৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত উত্তর প্রদেশের কৃষি কাজের সঙ্গে জড়িত সাধারণ মানুষ বন্যার পানি ঢুকে পড়েছে ফসলি জমিতে এছাড়াও বন্যার কারণে সৃষ্ট ভূমি ধসে বাস্তুহারা হয়েছে বহু মানুষ শাইলা রহমান ইমা সময় সংবাদ কোনোভাবেই ঠেকানো যাচ্ছে না ইউরোপের অভিবাসন প্রত্যাশীদের ঢল প্রায় প্রতিদিনই অবৈধভাবে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালিতে আশ্রয় নিচ্ছে শত শত অভিভাষণ প্রত্যাশী বিপজ্জনক এ পথ পাড়ি দিতে গিয়ে প্রাণ হারাচ্ছেন অসংখ্য মানুষ শনিবার ইতালির লাম্পে দুসা দ্বীপের উপকূল থেকে ১৯ জনকে উদ্ধার করে ওপেন আর্মস নামের একটি উদ্ধারকারী সংস্থা উদ্ধারকৃতদের অধিকাংশই আফ্রিকা অঞ্চলের বাসিন্দা উদ্দেশ্য উন্নত জীবন গন্তব্য আজানা আছে মৃত্যু হয় ক্ষুধা আর দারিদ্রের কষাঘাত থেকে বাঁচতে তবু এই যাত্রা অনিশ্চিত এই পথে প্রায় প্রতিদিনই শৈল সমাধি হচ্ছে অনেকের এরপরও থেমে নেই উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা প্রায় প্রতিদিনই লিবিয়া এবং তিউনিসিয়া থেকে ইতালির উদ্দেশ্যে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিচ্ছে শত শত অভিবাসী রোববার লাম্বেদুসা দ্বীপের উপকূল থেকে বেশ কয়েকজন অভিবাসন প্রত্যাশীকে উদ্ধার করে একটি বেসরকারি উদ্ধারকারী সংস্থা সাম্প্রতিক সময়ে ভূমধ্যসাগরে পাড়ি দেওয়া বহু গুণ বেড়েছে এই রুটে প্রাণ হারাচ্ছেন অনেকে গত কয়েক বছরের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি অভিবাসী এই পথে ইউরোপ আসছে গত কয়েকদিনে আট শতাধিক মানুষকে আমরা উদ্ধার করেছি এতে এর আগে গত বুধবার সাতটি নৌকা থেকে প্রায় দুইশো অভিবাসন প্রত্যাশীকে উদ্ধার করে ইতালির কোস্টগার্ড জাতিসংঘের তথ্য বলছে চলতি বছরে যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে এগারোশো অভিবাসন প্রত্যাশী ইউরোপে আশ্রয় নিয়েছে যাদের অধিকাংশই মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকা অঞ্চলের বাসিন্দা রবিউল ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময় আরো থাকছে ইতিহাস ঐতিহ্য আর বিখ্যাত শিল্পকর্মের কারণে পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু স্পেনের ভায়াদলিত নান্দনিক স্থাপনা আর চিত্রকর্মে মুগ্ধ দর্শনার্থীরা আয়ারল্যান্ডে মাধ্যমিক সমমানের লিভিং সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা এতে উচ্ছ্বসিত অভিভাবকরা আয়ারল্যান্ড থেকে সেই সাফল্যের কথা জানাচ্ছেন সৈয়দ জুয়েল 
আয়ারল্যান্ডের শিক্ষা ব্যবস্থা একটু অন্যরকম বাংলাদেশের সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট বা মাধ্যমিক পরীক্ষার মানের সাথে এখানের লিভিং সার্টিফিকেট পরীক্ষার অনেকটা মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে এই ফলাফলের উপরেই নির্ভর করে শিক্ষার্থীদের ভালো কলেজগুলোই আসন পাওয়া গেল শুক্রবার সেই লিভিং সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হয় যাতে অধিকাংশ বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা ঈর্ষণীয় সাফল্য পেয়েছে সাফল্যের দ্বার অব্যাহত রাখতে চান বাংলাদেশি ছেলেমেয়েরা বিদেশের মাটিতে দেশের জন্য সম্মান বয়ে আনতে চান তারা আমি পার্সোনালি অনেক স্যাটিসফাইড আমার রেজাল্টস নিয়ে ইনশাআল্লাহ আগামী দিনে আই হোপ টু মেক মাই প্যারেন্টস এন্ড মাই কান্ট্রি মোর প্রাউড সবার কাছে দোয়া চাই ছেলেমেয়েদের এই সাফল্যে অভিভাবকরাও অভিভূত আগামী দিনে এ ধারা অব্যাহত রেখে বাংলাদেশি কমিউনিটি হবে আরো শক্তিশালী এমন প্রত্যাশা তাদের বিদেশের মাটিতে আমাদের সন্তানেরা ভালো ফলাফল করতে সকলের জন্য একটু ডিফিকাল্ট ছিল পরীক্ষার অংশগ্রহণ করা তারপরও তোমরা যারা অংশগ্রহণ করেছ সবাই এই ক্রেডিট পাওয়ার যোগ্য আয়ারল্যান্ডে এবারে লিভিং পরীক্ষায় সাতান্ন হাজার তিনশো বাহান্ন জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল গত বছরের তুলনায় এবারে পরীক্ষায় দুই দশমিক ছয় শতাংশ বেশি শিক্ষার্থী ভালো ফল করেছে সৈয়দ জুয়েল সময় সংবাদ আয়ারল্যান্ড জলবায়ু পরিবর্তন আবাসস্থল হারানো অতিরিক্ত মাছ ধরা সহ নানা কারণে হুমকির মুখে সামুদ্রিক প্রাণীর অস্তিত্ব আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংরক্ষণ সংস্থা আইইউসিএন সম্প্রতি নতুন তালিকা প্রকাশ করেছে যেখানে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সরিস্রিপ কোমোটো ড্রাগন ও হাঙরকে বিপন্ন প্রাণী হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এদিকে দীর্ঘ এক যুগের চেষ্টার পর সমুদ্রে টুনা মাছের সংখ্যা বাড়ায় স্বস্তিতে ব্যবসায়ীরা প্রকৃতির শোধ বড়ই নির্মম পৃথিবীর অন্যতম শক্তিধর প্রাণী ড্রাগন বিলুপ্ত হয়ে গেলেও রয়ে গেছে তার উত্তরসূরি কোমোডো ড্রাগন কিন্তু আজ সেটিও বিলুপ্তির পথে শুধু কোমোডো ড্রাগন নয় বিলুপ্ত হতে চলেছে সাগরতলের রাজা হাঙরও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম জানিয়েছে দীর্ঘ এক যুগের চেষ্টায় টুনা মাছ বিলুপ্তির পথ থেকে ফিরে আসলেও বিপন্ন হতে চলেছে হাঙর ও পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সরিস্রিপ কোমোডো ড্রাগন এসব সামুদ্রিক প্রাণী বিলুপ্তির কারণ হিসেবে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি ও আবাসস্থল ধ্বংস হওয়াকেই দায়ী করছেন গবেষকরা এদিকে সাম্প্রতিক এক গবেষণায় বাণিজ্যিক মাছ টুনার চারটি প্রজাতিকে বিপন্ন প্রজাতির তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে টুনা মাছ সংরক্ষণে প্রায় এক যুগের চেষ্টা সফল হওয়ায় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্টরা টুনা মাছের খবর নিঃসন্দেহে খুব খুশির তবে হাঙর ও কমোডো ড্রাগনের অস্তিত্ব চরম সংকটে এরা যে কোনো সময় বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে সামুদ্রিক প্রাণীগুলো পানির নিচে থাকায় তাদের উপর পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রভাব সাধারণ মানুষের চোখে পড়ে না বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন এবং গভীর সমুদ্রে বিভিন্ন খনির উপস্থিতিতে সামুদ্রিক শৈবাল শামুক মাছ সহ অন্যান্য প্রাণীর জীবন কিভাবে প্রভাবিত হয় তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই গবেষণা চালিয়ে আসছে আইইউসিএন চোদ্দ হাজার সামুদ্রিক প্রজাতির মধ্যে প্রায় দুই শতাংশ এখন চিরতরে বিলীন হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে বলে হুঁশিয়ার করেছেন তারা শায়লা রহমান ইমা সময় সংবাদ পরিবেশের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হলে ভক্স ওয়াগন বিএমডব্লিউ মার্সিডিস বেঞ্চের বিরুদ্ধে মামলা করার কথা জানিয়েছে পরিবেশবাদী সংস্থা গ্রিনপিস ও ডয়চে উমওয়েলথ হেলথ জার্মানির তেল গ্যাস উত্তোলনকারী প্রতিষ্ঠান উইন্টার শেল দেয়ার বিরুদ্ধেও একই পথ অনুসরণ করবেন তারা শুক্রবার সংস্থা দুটি ঘোষণা করেছে জনস্বার্থে এই ইস্যুতে জনপ্রতিনিধিরা এগিয়ে না আসায় তারা আইনি পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পরিবেশ সুরক্ষায় তেল গ্যাস ব্যবহারের দিন শেষ এমন সব প্ল্যাকার্ড হাতে জার্মানির রাস্তায় দাঁড়িয়েছে পরিবেশবাদী বিভিন্ন সংগঠনের কর্মীরা লক্ষ্য একটাই জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিমুক্ত পৃথিবী গড়ে তোলা এর মধ্যে জলবায়ুর ঝুঁকি মোকাবিলায় উপযুক্ত কর্ম পরিকল্পনা নিতে ব্যর্থ হলে জার্মান গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ভক্স ওয়াগন বিএমডব্লিউ মার্সিডিস বেঞ্জ ও দেশটির তেল গ্যাস উত্তোলনকারী প্রতিষ্ঠান উইন্টার শেল দেয়ার বিরুদ্ধে মামলা করার ঘোষণা দিয়েছে পরিবেশবাদী সংস্থা গ্রিনপিস ও ডয়সে উমওয়েল্ট হিলফ 
ब्रिटेनर निसरण कर मानुषर मत कथा बलाखीगुलो पश्चिम बंगे साफारी पार्के पाचारे कथा मानुषर कथा अनुकरण करते प्रजा टीयाखी एगुल सारुगारा बनभूमि संग्रह कर यह पंचान्न टीया तीन टी खाचाई को मोटरसाइकेले चढ़े पाचारे उद्देश्य भारत मालबाजार पूर्व बिहार दिखे जाचारकारीरा ए समय तक के आटक कर बनप्राणी संरक्षण आईने अधीन तरफ विचार करपक्ष बांगलेश भारत दूत जौथ उद्योगे पर्तकाले गल कलार्स अफ इंडिपेन्डेंस शीर्षक एक अन्य अनुष्ठान बांगलेश पंचाश ए भारत स्वाधीनतार पचात्तर बचर उपलक्षे आयोजित तो अनुष्ठान छो नाच गान सह दूदेश नाना परेशना तुले धरा है दूदेश स्वाधीनता और स्वाधीनता परवर्ती समय गौरवमय इतिहास लिजबन थे तारिकुल हासान आशिक रिपोर्ट शनिवार विकेले एभवे बांगला गान नाचे मुखरित छो पर्तुगाल राजधानी लिसबनर लुसुफोना विश्वविद्यालय मिलनायतन बांगलेश बैंड दल संगीत परेशनार पशापी छो मनमुग्धकर नाना परेशना बांगलेशी शिल्पी पशापी सांस्कृतिक परेशन अंश नीन भारत शिल्पी अनुष्ठान दारूण उपभोग करें आमंत्रित अतिथिरा पर्तुगाले करना परिस्थिति अनेकटाई स्वाभाविक हवाय स्वाधीनतार सुवर्ण जयंती उपलक्षे एम आयोजन बोलान पर्तुगाले निजुक्त बांगलेश राष्ट्रदूत एर आगे बांगलेश भारत निर्मित प्रामान्य चित्र प्रदर्शन तारिकुल हसान आशिक समय लिजबन पर्तुगाल इतिहास ऐतिह्य समृद्ध स्पेन वायदलित प्रदेश विभिन्न शिल्प संस्कृति शिक्षा प्रतिष्ठान कैथेड्रल और नामी दामी शिल्पी चित्रकर्म थी स्पेनर अन्न्य प्रदेश अनेकटाई भिन्न वायदलित घुरे इसे स्पेन प्रतनिधि सैफुल अमिर तथ्य और छवि रिपोर्ट 
তেইশটি পৌরসভা নিয়ে গঠিত এটি স্পেনের বিশতম মেট্রোপলিটন এলাকা যার প্রাদেশিক রাজধানী বায়াদলিত এখানে প্রায় চার লাখ মানুষের বাস প্যানোরমিক ভূপ্রকৃতি ছাড়াও এখানে রয়েছে অসাধারণ স্থাপত্যের নিদর্শন যার মধ্যে বায়াদলিত ওল্ড ইউনিভার্সিটি চার্চ নাইট একাডেমি বিজ্ঞান জাদুঘর সান পাবলো অন্যতম এছাড়াও প্লাজা মাইয়োর টাউন হল সান পাবলো চার্চের সৌন্দর্য মন কাটবে যে কারো স্পেনের শহর খুবই সুন্দর কিন্তু শুধু আমাদের একটু সমস্যা কারণ এখানে অনেক বাংলাদেশি ভাই ভাই ভাবিদের আমরা পাই না বাংলাদেশকে আমরা মিক্স করি এখানে যারা অল্প কিছু সংখ্যক বাঙালি আছেন যারা মোটামুটি তাদের ব্যবসা মঞ্চ নিয়ে ব্যস্ত খ্রিস্টপূর্ব ষোলশ শতকের দিকে এটি স্পেন সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল শহরটিতে বর্তমানে অন্যান্য দেশ বা জাতিগোষ্ঠীর পাশাপাশি বাংলাদেশিরাও বসবাস করছেন যারা বিভিন্ন পেশা বা ব্যবসা বাণিজ্য করে অর্থনৈতিক ভাবে বেশ ভালো আছেন সবকিছুর মাঝেও আমার মধ্যে একটা অপূর্ণতা আমার ব্যবসা বাণিজ্য হোক আমার সব সাইড মিলে আমি খুবই ভালো আছি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর বায়াদলিত শহরটিতে ধীরে ধীরে বাংলাদেশিদের সংখ্যা বাড়ছে ব্যবসা বাণিজ্য ও কর্মক্ষেত্রে সেখানে উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা সময় সংবাদ স্পেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় উদ্বোধন হল শেখ কামাল ট্রফি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট টি টোয়েন্টি ফরম্যাটের এই আন্তলিগে অংশ নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের বারোটি দল ক্যালিফোর্নিয়া থেকে লস্কর আল মামুনের রিপোর্টে বিস্তারিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামালকে বিশ্বময় তুলে ধরতে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় ক্রিকেট টুর্নামেন্টের নামকরণ করা হয়েছে শেখ কামাল ট্রফি ক্যালিফোর্নিয়ার উডলি ক্রিকেট মাঠে শেখ কামাল ট্রফি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের চতুর্থ এই আসরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও লীগ পর্বের খেলা অনুষ্ঠিত হয় লস অ্যাঞ্জেলেস বাংলাদেশ কনসুলেটের কনসাল জেনারেল তারেক মোহাম্মদ এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক আহমেদ সাজ্জাদুল আলম ববি টুর্নামেন্টের প্রধান সমন্বয়ক ডাক্তার রবি আলম সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালক সাবেক ক্রিকেটার নাজিম সিরাজি সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রদীপ প্যাটেল টুর্নামেন্টের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শেখ কামাল টুর্নামেন্টকে আরো ফুটিয়ে তোলার জন্য বিদেশের মাটিতে তথা ইউএসএ আমরা এই টুর্নামেন্টটা করছি সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের বারোটি দল অংশ নিচ্ছে সোমবার ফাইনাল শেষে বিজয়ী দলের হাতে পুরস্কার তুলে দিবেন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম শহীদুল ইসলাম উদ্বোধনী খেলায় টেক্সাসের হিউস্টন ক্রিকেট লীগ স্থানীয় সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে পাঁচ উইকেটে হারিয়েছে নিজ দেশের সবুজ গালিচায় যখন ক্রিকেটে বাংলাদেশের জয় জয়কার ঠিক সেই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে ক্রিকেটের এই আয়োজন নিঃসন্দেহে ক্রিকেট প্রেমীদের এনে দিয়েছে এক অনন্য উদ্দীপনা লস্কর আল মামুন সময় সংবাদ উডলি ক্রিকেট গ্রাউন্ড ক্যালিফোর্নিয়া যুক্তরাষ্ট্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সচিবালয়ে আন্তমন্ত্রণালয়ের বৈঠক শেষে কথা বলছেন শিক্ষামন্ত্রী সরাসরি যাচ্ছে সেখানে রাখা গেছে সেক্ষেত্রে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যে আমরা খুলিনি তারও একটা বিরাট ইতিবাচক ভূমিকা ছিল তো আমরা বারবারই চেষ্টা করেছি যে খুলে দেবার জন্য আমরা সার্বিক প্রস্তুতি নিয়েছি কিন্তু তারপরও করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় আমরা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি অতীতে বারবার না খোলার অর্থাৎ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবার কিন্তু এইবার আমরা দেখছি যে আমাদের সংক্রমণের হার দ্রুত নেমে যাচ্ছে আর আমরা গত বছরের আমাদের অভিজ্ঞতাও বলে যে নভেম্বর ডিসেম্বর মাসের দিকে গিয়ে আমাদের সংক্রমণের হার অনেক কমে গিয়েছিল কাজে আমরা এই যে এবার সংক্রমণের হার কমছে এবং বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুযায়ী তথ্য অনুযায়ী যে শুধুমাত্র অগাস্ট মাসের প্রথম থেকে শেষের মধ্যেই সংক্রমণের হার কিন্তু প্রায় সত্তর ভাগ নেমে গেছে এবং এখন যে একটি অবস্থা বিরাজ করছে তার পাশাপাশি আমাদের টিকাদান কার্যক্রম যেভাবে বিপুল গতিতে চলছে এবং টিকার যে অ্যাভেলেবিলিটি তার প্রাপ্তি যে সরকার নিশ্চিত করেছে আলহামদুলিল্লাহ তার সমস্ত কিছুর অবস্থা বিবেচনায় আমরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেটি হলো যে 
এই আমাদের প্রাথমিক মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমরা ইনশাল্লাহ এই বারোই সেপ্টেম্বর দু হাজার একুশ থেকে আমরা শ্রেণীকক্ষে পাঠদান শুরু করতে পারবো করব ইনশাল্লাহ এটি আমাদের আজকের এই সিদ্ধান্ত তো তার সঙ্গে আরও কতগুলো বিষয় তো অবশ্যই জড়িত শ্রেণী কক্ষে পাঠদান যেহেতু শুরু করব শিক্ষার্থীরা প্রায় সতেরো মাস পরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবেন কাজেই এর জন্য একটা সার্বিক প্রস্তুতিরও ব্যাপার রয়েছে এবং সেই প্রস্তুতির অনেকগুলো দিক রয়েছে একটা হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তৈরি থাকার কথা সেটি তো আমরা তৈরি করছি এবং তৈরি অবস্থায় তারা আছে যেখানে যেখানে ছোটোখাটো কিছু প্রস্তুতির ব্যাপার আছে সেটাও এই আগামী নয় তারিখের আগেই সব সম্পন্ন হয়ে যাবে অর্থাৎ নয় তারিখে আমাদের একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে মাঠ পর্যায়ে আমাদের কর্মকর্তাগণ তারা প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেটি তারা দেখবেন যে একদম প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান শুরু করবার শ্রেণীকক্ষে পাঠদান শুরু করবার জন্য সম্পূর্ণ তৈরি আছে এ বিষয়টি তারা নিশ্চিত করবেন এবং একটা তার সঙ্গে একটু সচেতনতা তৈরির একটা প্রয়োজন রয়েছে কারণ এই রোগটি প্রতিরোধে যে করণীয় যা স্বাস্থ্যবিধি মানা সেটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানতে হবে সেটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে শিক্ষক শিক্ষার্থী কর্মচারী তারা যে আসবেন তাদেরও মানতে হবে তো সচিবালয়ে আন্ত মন্ত্রণালয়ের বৈঠক শেষে কথা বলছেন শিক্ষামন্ত্রী আমরা এতক্ষণ সরাসরি ছিলাম সেখানে এ ছিল আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গে থাকুন সময়